宝贝嘎，贝嘎啾，贝嘎啾。大家好，我是你们老朋友卡皮君。今天的话题就是小智的女装经历了。在神奇宝贝里，小智绝对是个感情白痴。每次遇到有关情感的问题，她都会一脸懵逼，傲脸犯傻。想让她理解，那是不可能的。这个时候，女主通常会说：“小孩子，你不懂的啦。”然而，小智即使是钢铁直男，那又怎样？她的女装经历，我给你数出来。第一次，在神奇宝贝无印第二十六集里，由于小智的香水无用论，彻底惹怒了道馆馆主和一群小姐姐们。所以小智被强行驱逐出了道馆，不准参加比赛。话说这种道馆完全可以举报啊！后来为了能混进道馆，小智只好听了武藏和小次郎的建议，穿上了女装。小智的这次女装扮相还是比较惊艳的，就连小次郎这个女装大佬都直夸漂亮。后来小智成功混了进去，但是这骗得了别人，怎么可能骗得了咱们的皮神？一招十万伏特，让你打回原形。第二次，在神奇宝贝 A G 第四十二集里。为了鼓励罗密欧对朱丽叶表白，没错，你没听错，就是罗密欧与朱丽叶。小姚将小智打扮成了朱丽叶的样子，然后让罗密欧试着表白，但是害羞的罗密欧却始终做不到。于是小刚就来做个示范，接下来就上演了小刚表白小智的搞笑戏码了。好吧，这门亲事我答应了，嘿嘿。第三次，在神奇宝贝第一批第六十二集里，为了帮店家的忙，小智穿上了女服装。这次女装我个人觉得还是不太满意的，感觉比较水，连假发都没戴。看起来还是像个男的，反而这次我被武藏和果然翁的女仆装给领导了，尤其是果然翁，不愧是果神，演技一流。第四次，在神奇宝贝 BW 第九十八集里，一群自以为很美的碧池，嘲笑小智一会收服了神奇宝贝都好丑，这彻底引起了爱丽丝的愤怒，于是她将小智的天童全部打扮成了女人，潜入到了碧池的身边，然后开始了一场三 v 三女人之间的较量，这场较量让我充分见识到了女人之间战斗的可怕。在这场对决里，小智腾腾蛇的女王风范尽显十足，充分告诉了他们，姐的美无人能超越。最后，爱丽丝成功报了仇，真是大快人心。另外，爱丽丝这魔性的笑容真是让人印象深刻。第五次，在神奇宝贝日月第六十八集里，为了让生病的乔伊小姐好好休息，小智一伙临时穿上了护士装。但是由于小智没有找到男护士装，所以只好穿上女护士装。然而这一幕刚好被妈奥看见了。接下来就是一系列不为人知的操作。话说女生是不是都有这个爱好啊？最后女护士智子登场了，怎么样，这个造型还可以吧？那么小智的这五次女装打扮，你们最喜欢哪个呢？当然要说到神奇宝贝里的女装大佬，我还是直服小次郎的，他可是无法逾越的经典。话说我是不是也要说一下小次郎的女装经历呢？好了，今天分享就到这，希望大家多多点赞和收藏，另外求个关注。好了，咱们下期见。